হ্যালো ভিউয়ার্স অ্যান্ড লাভার্স অফ এপসেলন টিভি আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসার সাথে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এপসেলন বুক ক্যাফের দ্বিতীয় পর্বে আমি আপনাদের হোস্ট ডক্টর নাইমা পারভিন বই হচ্ছে একটা আমাদের আমরা জানতে জানি যে বিখ্যাত লেখক ফরাসি লেখক ভিক্টর হোগো বলেছিলেন যে বই একটা জাতির একটা সভ্যতার রক্ষা কবজ একটা জাতিকে আলোকিত করতে বই সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এই বিশ্বাসকে এই কথাকে আমরা এই এপসেলন বুক ক্যাফের আমি এবং পুরো টিম এই কথাকে বিশ্বাস এই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই আপনাদের জন্য এই প্রয়াস নিয়েছি যে এই ভাষার মাসে আমাদের বইমেলার আমাদের বাঙালি ঐতিহ্যের সাথে জড়িত এই প্রাণের মেলার যে নতুন বইগুলো বের হচ্ছে এবং আপনাদের প্রিয় লোকদেরকে তাদেরকে আপনাদের সামনে এনে দিব এবং তারা আপনাদের আপনাদের সাথে আপনাদের কে বলবে তাদের নতুন বইয়ের কথা সেই গল্প নিয়ে থাকবো আমরা সেই প্রয়াসে আজকে দ্বিতীয় পর্বে আমাদের বুক ক্যাফেকে এফসেলন বুক ক্যাফেকে আলোকিত করতে আসছে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক মৌলি আখান আর দেরি না করে মৌলিকে নিয়ে আসছি আমাদের স্টুডিওতে আসসালামু আলাইকুম মৌলি কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমিও ভালো আছি বই মেলা তো শুরু হলো গিয়েছিলেন বইমেলা হ্যাঁ গিয়েছিলাম আজকে আচ্ছা কেমন লাগলো আমার তো ভাবতেই ভালো লাগে কেউ গিয়েছে শুনলেই খুশি লাগে হ্যাঁ ভালো লাগলো আর আজকে আমার জন্য একটা বিশেষ দিন ছিল কারণ হচ্ছে আজকে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলাম তো সে তো দেখছে যে মা গত তিন চার বছর ধরে আসলে বই মেলায় যায় বা যাচ্ছে তো মানে ওর আসলে ভিড়ের মধ্যে বা করোনাও ছিল মাঝখানে এ কারণে ওকে আমি নেই নাই আসলে তো এবারই এবছরই প্রথম আর কি ওকে নিয়ে গেলাম তো ওর খুব ভালো লেগেছে আমারও খুব ভালো লেগেছে তাহলে তো এটা আসলে খুব বিশেষ একটা দিন নতুন প্রজন্মের সাথে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছে বই মেলাকে ওটাই তো আমরা চাই আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করব তার আগে ছোট্ট করে আমাদের টিম আপনার জন্য একটি ভিডিও তৈরি করেছে আপনার পরিচিতি সেটা একটু দেখে আসি আপু এক মিনিট আমাকে একটু সময় দেবেন আমি একটু মানে এইটা আমার ওয়ালে হচ্ছে গ্রুপে পেজে একটু শেয়ার করবো একটু সময় আচ্ছা অবশ্যই তারপরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পরপরই চোখের সামনে পদ্ম ফুলের মতো ফুটে থাকে একটি মুখ যে মুখ ভেবে ভেবে কাটে নির্ঘুম রাত রাতের শেষ প্রহরে ভারী হয়ে আসে চোখের পাতা এই গল্পটি এমনই একটি অনুভূতির গল্প ভালোবাসি কথাটি বলবার ঠিক আগের মুহূর্তের গল্প এতক্ষণ যার লেখা গল্প একটি ছাতা এবং একটি বসন মুখর দিনের অংশ শুনছিলেন উনি জনপ্রিয় লেখক মৌলি আখন মৌলি আখন একজন সাপনিক পেশায় চিকিৎসক নেশা বই পড়া ওই পোকার মতো পুরীর ঠোঙা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত সবই পড়তে ভালোবাসেন পৃথিবীতে কিছু মানুষ বুকের গহীনে বই বেড়া এক সমুদ্র কথা 
কিন্তু সামনে থাকা মানুষটিকে বলার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারে নির্বাক নিশ্চয় মলি এখন সেসব অসামাজিক নিভৃতচারী মানুষদের মধ্যে একজন লেখকের এ পর্যন্ত প্রকাশিত বই একা ইট রঙের বাড়ি যে জীবন দোয়েলের আলোকের এই ঝর্ণাধারায় আমাদের মেঘ বাড়ি এখানে রোদ নেই সরপিল নির্মোক স্বপ্নচূড়া সঙ্কিত সরবর নাটাই ঘুড়ি একটি ছাতা এবং একটি বর্ষণ মুখর দিয়ে তার সম্পাদিত গল্প সংকলন শূন্যপুর বোদ্ধা মহলে প্রশংসা করিয়েছে প্রথম প্রকাশিত বই একার জন্য পেয়েছেন পাললিক সৌরভ তরুণ লেখক সম্মাননা দু হাজার একুশ ও এখানে রোদ নেই এর জন্য ভূষিত হয়েছেন দু হাজার একুশ চলন্তিকা সাহিত্য প্রতিযোগিতায় সেরা উপন্যাসের পুরস্কারে মৌলি বিশ্বাস করেন গল্প হল জীবনের আয়না সেই আয়নায় জীবনের স্পষ্ট ছবি তুলে ধরতে প্রতিদিন আয়নাটা মুছে পরিষ্কার করেন তিনি তাই লিখে যান অবিরাম আমার কিন্তু একটা শব্দে একদম মন আটকে গেছে মৌলি আখন্দ স্বাপনিক একজন স্বাপনিক ওই শব্দটা কিন্তু মনে হয়েছে যে কেউ একজন যে কিনা স্বপ্ন বনে এবং সেই স্বপ্ন সবার সাথে বিলে বেড়ায় সেই সূত্র ধরে আমরা প্রথম কি আপনার নতুন কি কি বই আসছে আমার নতুন বই আসছে হচ্ছে একটা এসেছে আজব প্রকাশ থেকে একটি ছাতা কিংবা একটি বর্ষণ মুখর দিন এটা হচ্ছে রম্য রোমান্টিক ধরনের আর আরেকটা এসেছে হচ্ছে নাটাই ঘুরি এটা এসেছে তাম্রলিপি প্রকাশনী থেকে আর আরেকটার কাজ চলছে চলমান সেটা হচ্ছে মেঘপতি মিথ্যে বলেন ওটা আসবে ভূমি প্রকাশ থেকে এটা প্রসেসিং এ আছে আর কি আচ্ছা তাহলে আমরা আমাদের আড্ডা শুরু করি একটি ছাতা কিংবা একটি বর্ষণ মুখর দিন এই বইটি দিয়ে নামটা শুনলেই কেমন যেন একটা রিমঝিম বৃষ্টি শব্দ পাচ্ছি এরকম একটা অনুভূতি আসে ঘুরতোলা রিক্সা প্রিয় কারো সাথে এরকম মনে হচ্ছে এরকমই কি না ওরকম কিছু না ওটা হচ্ছে হুটতলা রিক্সা পর্যন্ত আসলে যায় নাই গল্পটা গল্পটা হচ্ছে একটা স্টেজ থাকে না মানে হচ্ছে দেখা যায় যে কাউকে ভালো লাগে কিন্তু আসলে তাকে কি বলবো কি বলবো না মানে আমি যে বলবো তাকে সে যদি রিফিউজ করে দেয় মানে আমি যতটা ফিল করি সেও কি ততটা ফিল করে আমার যে অনুভূতি আমার আমি যে তাকে অনুভব করি সেও কি সেই একই অনুভব করছে একটা সময় কিন্তু এরকম একটু ভয় ভয় লাগে মনে হয় যে আমি বলবো মানে দেখা যায় যে হয়তো তার সাথে প্রতিদিন দেখা হচ্ছে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে শুরু করে হয়তো রাতে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত তার কথাই ভাবছি মানে তার সাথে সব কথা হচ্ছে সব শেয়ারিং হচ্ছে কিন্তু এরপরে কি এরপরে কি আমি ফিউচার প্ল্যান মানে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি তার সাথে আমি আগাবো তাকে কি আমি বলবো জানাবো যে আমি তা তোমার সাথে একটা জীবন কাটাতে চাই এই যে একটা দ্বিধার অনুভূতি এবং অনেক সময় হয় কি যে মানুষ কিন্তু নিজেও নিজের অনুভূতি আসলে বুঝতে পারে না যে দেখা যায় যে হয়তো সারা দিন ঝগড়া করছে হ্যাঁ এরকম কিন্তু থাকে মানে আমি জানি না আপনি দেখেছেন কিনা তো এরকম হচ্ছে আমি দেখেছি বা শুনেছি বা জানা আছে যে এরকম কিছু থাকে যে সারা দিন ঝগড়া করছে মানে দেখে মনে হয় যে খুব রাগা রাগ কেউ কাউকে দেখতেই পারছে না এরকম কিন্তু দেখা যায় যে তাকে খুব মিস করে মানে এই ঝগড়ার মানুষটাই যদি দেখা না হয় তার সাথে তাহলে মনে হয় কেমন যেন খালি খালি লাগে এরকম এবং দেখা যায় যে সে আসার পর হয়তো আবারও ঝগড়াই করছে কিন্তু না থাকলে ভালো লাগে না এরকম আবার হচ্ছে দেখা যায় যে জীবনের একটা সময় থাকে যে সময় হচ্ছে সব সুন্দর লাগে মানে ওই সময় হচ্ছে কোনো জটিলতা কোনো কুটিলতা কোনো হিসাব কোনো কিছুই না 
মানে সবকিছুই সুন্দর চাঁদ সুন্দর বাতাস দিলেও মনে হয় কত সুন্দর মানে সবকিছুই সুন্দর লাগে জীবনের ওই যে সময়টা এটা আসলে আমি মানে এই বইটা হচ্ছে শেষ কৈশোর বা প্রথম তারুণ্যের যে সময়টা ওই সময় হয় কি আসলে কিছু মানে হরমোনাল ব্যাপার স্যাপারও থাকে ওই সময় হচ্ছে যা দেখি সবই ভালো লাগে এরকম থাকে আবার দেখা যায় যে জীবনের জটিলতা গুলোর সাথে আমাদের পরিচয় হয় না তো যাকে ভালো লাগে তাকে তার সাথেই আমি থাকবো কিনা সারা জীবন এটাও আমি বলতে পারছি না সে যদি ফিরিয়ে দেয় তাহলে তো বন্ধুত্বটাও নষ্ট হয়ে যাবে এই যে একটা মানে প্রপোজ করার আগ পর্যন্ত যে একটা অনুভূতি এই অনুভূতিটার গল্প আসলে ঘুরতলা রিক্সা পর্যন্ত যায় নাই ওই দ্বিধা দ্বন্দ্ব মনের ভেতরে লুকিয়ে রাখা যে ভালোবাসা ওইটার গল্প আচ্ছা তাহলে প্রেম নিবেদনের আগের যে দোটানাটা মনের মাঝে সেই যে মিষ্টি অনুভূতিটা সেটা সবকিছুই সুন্দর মনে হয় পৃথিবীর তখন আর কোন কিছুই পৃথিবীর আর কোনো কিছুই মনে হয় না যে আমাদের মাঝে আসতে পারে শুধু সেই মানুষটা আর আমি সেখানে সেখানেই থেমে যায় সবকিছু তাই না সেরকমই কিছু এই গল্পটা কি আপু এটা অনেকটা এটা অনেকটা মনে হয় যে হচ্ছে আমরা অনেক সময় উইন্ড চাইম এর সাউন্ড শুনি না যে মানে মানে ওই যে উইন চাইম যেটা ঝুলে থাকে তো ওটা যে টুং টাং যে শব্দটা হয় ওটা কিন্তু আপনি কোনো সুরে ফেলতে পারবেন না যে এই সুরটা বাঁচতেছে কিন্তু হচ্ছে মানে ওই সাউন্ডটাই ভালো লাগে মানে টুকরো টুকরো মানে একটা সুর আসার আগে ছড়ানো ছিটানো যে অনুভূতি গুলো এই গল্পটা অনেকটা হচ্ছে সেই রকম চমৎকার তো এই আমাদের পাঠকদের এবং সুধি দর্শকদের সুবিধার্থে আমি জানিয়ে দিচ্ছি এই চমৎকার বইটি রোম্য রোম্যান্টিক গল্পের বইটি মৌলি আকেন্দ্রের একটি ছাতা কিংবা একটি বসন মুখর দিন পাওয়া যাচ্ছে আজব প্রকাশের স্টলে স্টল নাম্বার এক দশ এবং এগারো আর রকমারি তো আপনি পাবেনই রকমারি ডট কম লিখে ক্লিক করলেই মৌলি আখান্দের নাম দিলেই লেখকের জায়গায় ওনার সবগুলো বই বইয়ের ব্যাপারেই আপনি জানতে পারবেন তো আমরা এই রম্য প্রেমের গল্প রম্য কি অর্থে এটা কে ক্লাসিফাই করা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি আপু এটা সব ক্যাম্পাসে কিছু মজার ঘটনা থাকে তো আমি তো মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের আমার ক্যাম্পাসের যে মজার ঘটনা গুলো ছিল আমি ওটা দিয়ে সাজিয়েছি ওটা হয় কি মানুষ যখন হচ্ছে প্রেমে পড়ে তখন কিছু মানে বোকা হয়ে যায় কিছু মানুষ এটা হয়তো আপনি শুনে থাকবেন যে প্রেমে পড়লে মানুষ বোকা হয়ে যায় মনে হয় যে মানে বুদ্ধি কমে যায় তো কিছু মজার মজার ঘটনা আসলে ঘটতে থাকে দেখা যায় যে মানুষ হয়তো মানে যখন সে তার অনুভূতি লুকাতে চেষ্টা করে যে হয়তো সারাদিনই গালি গালাজ করতেছি যে হচ্ছে না ভালোবাসি না আমি ওকে ভালোবাসি না মানে দেখা হলেই হচ্ছে খুব ঝগড়াঝাটি হচ্ছে কিন্তু আসলে তো ভালোবাসি মানে ওই ওই জন্যই মনে হয় যে বুদ্ধিটা একটু কমে যায় তো বিভিন্ন মজার মজার ঘটনা তো আমার ক্যাম্পাসে যে মজার মজার ঘটনা গুলো ছিল ডাব চুরি করা তারপরে হচ্ছে মানে এগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক একজনের ঘটনা না কিন্তু আমার আশেপাশে যত মজার ঘটনা ছিল তো এই গল্পটা লেখার পেছনে আমার উদ্দেশ্যটা ছিল যে পাঠক হচ্ছে হাসবে পড়ে হাসবে কিছুক্ষণের জন্য হলেও তার মানে মন ভালো হয়ে যাবে এবং পাঠকের আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের জীবনে আসলে জটিলতা সমস্যা এগুলো আছে সবারই আছে তো আমি চেয়েছি যে যে এক দুই ঘন্টা পাঠক এই বইটার সাথে থাকবে সে নিজের জীবনের সব 
ঝামেলা জটিলতা সব সমস্যা সবকিছু ভুলে যাবে সে হচ্ছে এই বইয়ে ডুবে যাবে এই বইয়ে পড়তে পড়তে সে হাসবে প্রাণ খুলে হাসবে কখনো ভালোবাসায় ভাসবে কখনো হাসবে তো এই মজার ঘটনাগুলো এবং সাথে হচ্ছে মানে এই ভালোবাসি কি বাসি না এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব এই কারণেই হচ্ছে রম্য রোমান্টিক প্রেম নিবেদনের আগের মুহূর্ত গুলোকে আবার স্মরণ করতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই একটি ছাতা কিংবা একটি কিংবা একটি বর্ষণ মুখর দিন এই বইটি মলি আকান্তের এই বইটিকে সংগ্রহ করতে ভুলবেন না আমরা আমাদের পরবর্তী তোমার আপনার পরবর্তী বইয়ের যাওয়ার আগে আমাদের এই প্রোগ্রামে আমরা একটা সেগমেন্ট রেখেছি রিডার্স চয়েস সেগমেন্ট তো সেখানে আপনার ফ্যান আপনার সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় সেটা হয়তো রেকর্ড করে পাঠিয়েছে আমরা একটু একটু দেখাবো আপনাকে মৌলি আকুন দাপু সমসাময়িক লেখকদের ভেতরে আমার প্রিয় একজন লেখক আপুর অনেকগুলো বই আমার সন্দেহে আছে কিন্তু যদি আজকে একটা বই নিয়ে কথা বলতে হয় তাহলে আমি বলবো আমার সবসময় প্রিয় একটি বই এখানে রোদ নিয়ে বইটির কথা এই বইটি মাধ্যমে আসলে আমি আপুকে চিনেছি বই বলা উচিত না এটা আসলে যখন আপু অনলাইনে দেয়া শুরু করেছিলেন তখন আমি এই গল্পটা পড়ে আপুকে চিনেছি এবং পরবর্তীতে যখন বই হয় তখন এই বই সংগ্রহের মাধ্যমেই আমার আপুর লেখার সাথে পরিচয় এবং এরপর আমি মোটামুটি আপুর বই বের হলেই সংগ্রহ করি এখানে রোদ নেই চার বোনের গল্প চারটা জীবনের গল্প এবং আমার মনে হয় কোনো না কোনোভাবে চার জীবনের সাথে আমাদের অসংখ্য মেয়ের জীবনের কাহিনী লুকিয়ে আছে আঘাত পাওয়ার গল্প আঘাত থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প অসাধারণ একটি উপন্যাস যদি আমার ব্যক্তিগতভাবে ছোট্ট একটু অতিথি থাকে তাহলে আমার মনে হবে আপু বইটিকে আরেকটু বড় করতে পারতেন আসলে এত সুন্দর বই মনে হচ্ছে আরও পড়তে পারবো এটি যদি আরও দুই ফর্মা বড় হতো তাহলে সামান্যতম বিরক্তি বা বোরিং আসতো বলে আমার মনে হয় না সংগ্রহ করতে পারেন আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগার মতো বই ধন্যবাদ ডক্টর রুকসার জাহানকে আমাদের সাথে রিডার্স চয়েস অংশে যুক্ত হওয়ার জন্য খুব ভালো লাগলো আপনার ফ্যানের কথা শুনে খুব ডিটেলসে উনি বললেন কি ভালো লেগেছে কি ইম্প্রুভ করা যেত একজন পাঠকের একদম সত্যিকারের ফিডব্যাক বলতে পারব মনে হলো তাই না আচ্ছা আমরা তাহলে আমাদের আপনার দ্বিতীয় বই যেটা তাম্রলিপি প্রকাশনীর থেকে প্রকাশিত হয়েছে নাটাই ঘুরি সেটাতে একটু আসবো নাটাই ঘুরি সেটার বিষয়বস্তু কি ধরনের পটভূমিটা কি এবং সেটার পেছনের গল্পটা একটু শুনি লেখার পেছনের গল্পটা আচ্ছা নাচাই ঘুড়িটা একটু ম্যাচিওর লাইফ নিয়ে এটা হচ্ছে একটি ছাতা কিংবা একটি বসন মুখর দিন যেমন হচ্ছে একদমই মানে শেষ কৈশোর বা প্রথম তারুণ্য এই এই সময়ের গল্প নাটাই ঘুড়িটা হচ্ছে একটু ম্যাচিওর মানুষের জন্য ম্যাচিওর পাঠকের জন্য এবং হচ্ছে মানে এটার দুটোর বইয়ের শব্দ চয়ন বা বাক্য গঠন আমি যদি বলবো যে নাটাই ঘুড়িটা আমি একটু ম্যাচিউড ভাবে লিখেছি আমি ধরে নিয়েছি যে এটা একটু ম্যাচিউড একটু পরিণত একটু পরিণত মানুষক পরিপক্ক পাঠকরা এটা পড়বেন এবং হচ্ছে এটা হচ্ছে নাটাই ঘুড়িটা আসলে একটা প্রতীকি অর্থে মানে হলো কি যে সংসার যেটা মানে আসলে আমরা মানুষরা যেটা হয় যে সংসার থেকে আমরা উড়ে যাই বা ছুটে যাই কিন্তু তারপরে আবার হচ্ছে আমরা দিন শেষে মানে আমাদের প্রিয় সংসারে ফিরে আসি ভালোবাসার মানুষের কাছে ফিরে আসি তো সবাই ফিরে আসতে পারে না হয়তো 
হয়তো কেউ কেউ ছুটে যায় চলে যায় তাদের শেষ পরিণতি কি হয় আমরা আসলে জানি না তো এটার পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমি বলি যে ওই সময়টায় আসলে হচ্ছে আমি একটু মানে একটু হতাশাগ্রস্ত ছিলাম বা কিছু করতে পারছিলাম না লিখতে পারছিলাম না একটু বিষণ্ন ছিলাম যে সময়টা আমি হচ্ছে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা সংগ্রহ করতে যাই তো ওই সময় হয় কি যে একটা প্রচলিত কথা আছে যে যখন তোমার খুব মন খারাপ থাকবে তখন তুমি তাদেরকে দেখতে যাও যারা তোমার চেয়ে খারাপ অবস্থানে আছে তো সেটা দেখার জন্য আমি হচ্ছে গিয়েছিলাম হচ্ছে ঢাকার কাছাকাছি একটা চর অঞ্চলে আমি গিয়েছিলাম হচ্ছে আমি দেখব যে একটু লোয়ার মিডিল ক্লাস বা হচ্ছে একটু মানে নিম্ন মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত এদের জীবনযাত্রা আমি একটু দেখবো কাছ থেকে তাহলে হয়তো আমার মন খারাপ ভাবটা কাটবে বা একটু মানে চেঞ্জ আসবে আর কি আমার লাইফে তো ওখানে দেখতে দেখতে হচ্ছে আমি হলো একটা মানে মেয়েকে দেখি আমি তো হেঁটে যাচ্ছিলাম আর কি বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে তো ওখানে একটা মেয়েকে দেখলাম যে মেয়েটা খুব তেজস্বী মানে আমরা আমরা যেভাবে কথা বলি সেভাবে না মানে তার গলার বয়স সবকিছুই খুব বোকাল মানে সে ময়লা দিচ্ছে মানে সে খুবই কি বলবো সংগ্রামী প্রকৃতির এবং হচ্ছে সে হলো তার বোনের বাচ্চা দেখতে আসছে মানে আমি একটু কথা বললাম আর কি একটু অবজার্ভ করলাম সে তার বোনের বাচ্চা দেখতে আসছে তার হাজবেন্ডের সাথে ঝামেলা সে তার বোনের হচ্ছে ছোট একটা বেবি হয়েছে সে বোন এবং বোনের বাচ্চার টেক কেয়ার করতে আসছে এবং মানে সে হচ্ছে মানে প্রথম দেখে আমার মনে হলো যে কোনো একটা পাথরের ভাস্কর্য মানে কেউ একজন মানে একটা পাথর কুদে মূর্তি বানালে যেরকম হয় সুন্দর মেয়েটা শ্যামলা করে মানে খুব ভাল লাগলো আমার মানে এত তেজস্বী মানুষকে দেখলে আসলে ভালো লাগে এবং আমার না খুব মনে হচ্ছিল যে এই মেয়েটাকে আমি কোথায় দেখেছি মানে আমার খুব পরিচিত পরিচিত লাগছিল তো আমার আমি অনেক চেষ্টা করে মনে করতে পারলাম না যাই হোক পরে হচ্ছে আমার মনে হলো যে এই ঠিক এই মেয়েটাকে আমি দেখি নাই কিন্তু এরকম মেয়ে আমি হচ্ছে আমার কল্পনায় ছিল কল্পনায় কিরকম ছিল সেটা হচ্ছে আপনি যদি পদ্মা নদীর মাঝে পড়ে থাকেন পদ্মা নদীর মাঝের যে কপিলা চরিত্রটা বা হচ্ছে আপনি যদি ইয়া পড়ে থাকেন ওই যে বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় যদি পুতুল নাচের ইতি কথা পড়ে থাকেন পুতুল নাচের ইতি কথায় যে কুসুমের যে চরিত্রটা এদের আমি যেরকম ভেবেছিলাম তো মনে হচ্ছিল যে সেই বইয়ের চরিত্র হচ্ছে বাস্তবে আমার সামনে এসে রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে এবং ওদের আমি যেভাবে ভেবেছিলাম ঠিক সেম ওরকম আর কি মেয়েটা তো ওই মেয়েটা ওটাকে ওই ওই মেয়ের মানে ইমপ্রেশন নিয়ে আমি আসলাম বাসায় এবং তারপর হচ্ছে যেটা হলো হঠাৎ করে আমার হচ্ছে রাইটার্স ব্লক মানে ছেড়ে গেল এবং হচ্ছে স্রোতের মতো গল্প আসতে শুরু করলো এবং লিখতে শুরু করলে যেটা হয় যে আসলে আমি ছোট পরিসরে লিখতে পারি না দেখা যায় একটা দুইটা চরিত্র নিয়ে আমি লিখতে পারি না আমার প্রচুর চরিত্রের সমাগম হয়ে যায় প্রচুর ঘটনার সমাগম হয়ে যায় এবং আলটিমেটলি হচ্ছে একটা বড় উপন্যাসই হয়ে গেল সেটা তো এটাই আর কি নাটাই ঘুরির জন্ম ইতিহাস তো আমি বিভিন্ন মানে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি বিভিন্ন চরিত্র মানুষের জীবনের বিভিন্ন অনুভূতির টানা পড়ে সংসারে অশান্তি মানুষের লোভ ভালোবাসা সংসার থেকে আমাদের ছুটে যাওয়া ভালোবাসা থেকে দূরে যাওয়ার আমাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে কিন্তু দেখবেন যে খুব হ্যাপি মানুষ খুব মানে খুব সুখী সংসার তারপরেও হচ্ছে ভালো লাগে না মানে বাসায় গিয়ে সেই বউয়ের চেহারা দেখতে হবে বা সেই হাজবেন্ডের সাথে থাকতে হবে এরকম কিন্তু হয় দেখবেন যে কেন জানি এরকম হয় খুব সুখী সুখী মানুষেরও কিন্তু এরকম হয় কিন্তু তারপর কি হয় আসলে আমরা কি হচ্ছে সেই নাটাই আবার ফিরে আসি এখন সবাই তো ফিরে আসে না কেউ কেউ ছুটে যায় এখন যারা ছুটে যায় তাদের কি হয় এবং আমরা যারা ফিরে আসি আমরা যে ভালোবাসি মানে দুই এক মুহূর্তের জন্য যে আমরা অন্য পুরুষ বা অন্য নারীতে হচ্ছে আমরা আসক্ত হয়ে যাই তারপর যে আবার আমরা ফিরে আসি তখন মনের ভিতরে আসলে অনুভূতিটা কি হয় এই যে বিভিন্ন মানে জটিলতা এই জটিলতা গুলো আসলে আমি নাচাই ঘুরিতে তুলতে চেয়েছি একটি ছাতা কিংবা একটি বসন মুখর দিন যেমন একদমই সরল প্লেন অ্যান্ড সিম্পল এটা একটু কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এটা ভ্যারাইটিস ফিলিংস ভ্যারাইটিস মানে টানা পড়েন সবকিছু নিয়ে আর কি লেখা সমাজের কিছু অসঙ্গতি তুলে ধরার চেষ্টা আমি করেছি এটাতে জানি না কতটুকু পেরেছি বাকিটা পাঠক বলবেন
অবশ্যই ভালো হয়েছে আশা করছি আমরা বইগুলো আপনি এই বই দর্শকদের সুবিধার্থে আবারও বলে দিচ্ছি নাটাই ঘুরি পাওয়া যাচ্ছে তাম্রলিপি প্রকাশনী প্যাভিলিয়ন একুশে বই মেলাতে আর আপনি রকমারি ডট কমে সেটা তো অবশ্যই পাবেন দেশে দেশে বিদেশে যে কোনো জায়গা থেকে পেতে পারেন রকমারিতে নাটাই ঘুরি নাটাই ঘুরির গল্পটা শুনেই মনে হচ্ছে যে এটা সমাজের খুবই একটা বাস্তব চিত্র যেখানে সবকিছু আছে এবং আপনি যেটা বলেন অনেকগুলো চরিত্রের সমাবেশ আছে বিভিন্ন টাইপের নিশ্চয় সেই চরিত্রগুলো যা দিয়ে সমাজের একটা চিত্র ধরে তুলে ধরা হয়েছে এবং আমি বইটার যে সিনপসিস পড়েছি সেখানে দেখলাম এখানে খুব স্পেসিফিক্যালি লেখা সামাজিক মেলো ড্রামা আমি একজন পাঠক হিসেবে জানতে চাচ্ছি লেখকের কাছে যে এই খুব একদম স্পেসিফিক জনার স্পেসিফিকেশনটাকে আপনি কতটা প্রয়োজনীয় মনে করেন কারণ আমার যে অ্যাজ এ পাঠক আমার যে ধারণা যে এটা আমার একেবারে নিজস্ব মতামত যখন আমরা শরৎচন্দ্র পড়েছি বা যখন আমরা রবীন্দ্রনাথ পড়েছি বা তারাশঙ্কর পড়েছি বিভূতি কোষণ পড়েছি তখন কিন্তু আমরা এইসব জনারগুলো জানতাম না আমরা ওনাদের নাম যখন আমি বিভূতি ভূষণের অসম্ভব ভক্ত আমি বিভূতি ভূষণের যেই বই পেতাম সেটাই পড়ে ফেলতাম তো তারপরে বুঝতে পারতাম ওনার পথের পাঁচালি আর অন্য বইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি যে হয়তো পাঠক হিসেবে বুঝতে পারতাম তো এখনকার যেটা হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে এখনকার সাহিত্যে প্রতিটা বইকে খুব বেশি স্পেসিফাই করা হচ্ছে জনার হিসেবে এটা কি মনে করেন পাঠকদেরকে বেশি আকর্ষণ করছে নাকি পাঠক আপনার আপনার তো ভক্ত ভক্তরা অনেক আছে যে হয়তো একা বইটি পড়েছে সে হয়তো আপনার বই ওই বই পড়েই আপনার লেখায় মুগ্ধ সে আপনার যে কোনো বই পড়তে রাজি আছে কিন্তু যখনই স্পেসিফাই করে দেওয়া হচ্ছে তখন কি সেটাকে লিমিট করে দেওয়া হচ্ছে না আপনি কি মনে করেন একজন লেখক হিসেবে এটাকে এখন আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ভিন্ন আমার পাঠক হচ্ছে আমি যা মানে লিখি তাই পড়ে ফেলে আল্লাহ এখন হচ্ছে আমার কিছু পাঠক আছে যারা হচ্ছে একটু হরর ভয় পায় হরর থ্রিলার এগুলো ভয় পায় তো হরর বা থ্রিলার হলে আমি উপরে একটা হচ্ছে দিয়ে দিই যে এটা হচ্ছে হরর যদি আমি হচ্ছে ফেসবুকে বা অনলাইনে দিই তখন আমি উপরে একটা অ্যালার্ট দিয়ে দিই যে এটা হচ্ছে হরর যারা হরর ভয় পায় তারা তাহলে অ্যাভয়েড করতে পারবে বা যেমন আমি হরর বই আমার আলাদা হরর বই আছে সঙ্কিত সরবর বা ইট রঙের বাড়ি এটা যেমন হচ্ছে হরর থ্রিলার তো এগুলো হচ্ছে উপরে হচ্ছে ট্যাগ দিয়ে দিই আর বাকিগুলো আমি আসলে এত ট্যাগ করি না তো ওইটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে প্রকাশকরা হয়তো প্রচারের স্বার্থে করতে পারে বা তাদের হয়তো ক্যাটাগোরাইজ করলে কোনো সুবিধা থাকতে পারে তো আমি ওগুলো নিয়ে আসলে এত মাথা আসলে ঘামাতে পারি না কারণ আমার কাছে যে গল্প যেভাবে আসে হ্যাঁ সেই গল্পটা আমার সেভাবে লিখতে হয় এটা তো আসলে মানে আমি তো আর টার্গেট করে লিখি না যে এটা আমি রম্য রোমান্টিক লিখবো বা এটা আমি সামাজিক রোমান্টিক লিখবো বা এটা সামাজিক মেলোড্রামা লিখবো আমার কাছে মাথায় যেরকম গল্প আসে আমি চেষ্টা করি যে আচ্ছা গল্পের প্লট হচ্ছে গল্পের যে কোনো গল্পের প্লট হচ্ছে গল্পের কঙ্কাল তো কঙ্কালের উপরে আমি কিভাবে রক্ত মাংস লাগালে জিনিসটা সুন্দর হবে বা গল্পের প্লটটা মনে করতে পারেন যে একটা পেন্সিলে আঁকা ছবি তো একটা পেন্সিলে আঁকা ছবি প্রথমে আমার মাথায় আসলো তো এখন হচ্ছে আমি সেটা আমি কিভাবে আঁকবো কোন রংটা কোথায় বসালে কোন শেডে কতটুকু বসালে সেটা ভালো হবে কতটুকু লিখলে অতি কথন হবে না আবার হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিটেলিং আছে এটাও হবে 
তো ওটা হচ্ছে ওইভাবে আমি লিখে যাই এখন জন রানী আসলে আমি এতটা চিন্তা করি না তো যেহেতু আমার কিছু ভীতু পাঠক আছে ভীতু পাঠকদের জন্য আমি ভয়ের গুলো হচ্ছে একটু আলাদা ট্যাগ করি আর বাকি সব আমি লিখে যাই আমি আসলে এত হেডেক করি না আমার প্রকাশকদের দিয়ে দেই প্রকাশকরা বলে দেয় যে আচ্ছা এটা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে এই অনেক সুন্দর করে উত্তর দিলেন আসলে লেখকের দিক থেকে তো আসলে এটা জেনারটা ব্যাপার না উনি নিজের যে অনুভূতি হচ্ছে যেটা লিখতে আসছে লেখা আসছে সেটাই লেখেন এটা যখন প্রচারে আসছে তখন এটাকে স্পেসিফাই করা হচ্ছে পাঠকরা তখন বুঝতে পারছে যে এটা কোন অ্যাকচুয়ালি কোন জার্নারে বিলং করছে খুব ভালো লাগলো আপনার এই উত্তরটা আমি এখন চলে আসব আপনার মেঘপতি মেঘপতি মিথ্যে বলেননি তো এটা সামাজিক মেলোড্রামা বললেন শুনি এখানে একটা কমেন্ট আছে প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতার মধ্যে তফাত এখন খুব স্পষ্ট হচ্ছে আপনি প্রকাশক নির্বাচনের সময় কোন ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেন সুনিপন প্রকাশনা ও সাহিত্যিক কদর নাকি পুস্তক বিক্রেতার ভূমিকায় বেস্ট সেলিং এটা এটার উত্তরটা কি মৌলিক কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি আচ্ছা এটা আসলে কিছু প্রশ্ন থাকে না যে মানে প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর লুকানো এটা হচ্ছে সেই ধরনের প্রশ্ন আর কি এটা তো হচ্ছে যে বিষয়টা কি আসলে বেস্ট সেলিং হয়ে লাভ নেই কারণ হচ্ছে ঝালমুড়ি চানাচুর এগুলোর ইফেক্ট আসলে খুব বেশি দিন থাকে না তো এখন হচ্ছে আমি প্রকাশক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি গুরুত্ব দেব হচ্ছে যে হচ্ছে আমার বইটা সুন্দর ভাবে প্রোডাকশন করে আনবে ডেফিনেটলি একটা বই একটা পাণ্ডুলিপি আমি যখন জমা দিই আমি তো অবশ্যই সেটা পারফেক্ট করে জমা দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরেও হচ্ছে কিছু ব্যাপার থাকে কিছু প্রুফ রিডিং এর প্রয়োজন হয় সম্পাদনার প্রয়োজন হয় তারপরে হচ্ছে যারা বই প্রকাশ করেছে এমন লেখক মাত্রই জানেন যে বিভিন্ন ঝামেলা হয় দেখা যায় যে ওয়ার্ড ভেঙে যাচ্ছে সেন্টেন্স ভেঙে যাচ্ছে জ্যোতি চিহ্নের সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো যে প্রকাশনী না করবে এবং হচ্ছে দেখা যায় যে অনেক সময় আন্তরিকতার অভাব থাকে দেখা যায় যে মানে আন্তরিক না তারা তারা হচ্ছে প্রচ্ছদ নিয়ে ঘুরাচ্ছে বা হচ্ছে যে তারিখ দিচ্ছে সে তারিখে বইটা আনতে পারছে না প্রোডাকশন খারাপ দিচ্ছে কাগজের মান খারাপ দিচ্ছে তো এখন হচ্ছে আমি বই প্রকাশের জন্য হচ্ছে আমি বলবো যদি হচ্ছে এই প্রশ্নটা এটা তো এফসাইলম টিভির পক্ষ থেকে এসেছে যদি কোনো নতুন লেখক মানে যার এখনো বই প্রকাশ হয়নি তিনি যদি আমার কাছে জানতে চান যে আপনি কি করব আপনি আমার পরামর্শ থাকবে যে আপনি যদি বই প্রকাশ করতে মনস্থ করে থাকেন কোন প্রকাশকের কাছ থেকে কোন প্রকাশনীর কাছ থেকে আমি বলবো যে আপনি সেই প্রকাশনীর আগের কোনো একটা বই নেন আগের কোনো একটা বই নিয়ে সেটা পড়ে দেখেন যে এই বইটার প্রোডাকশনটা কেমন বিভিন্ন সমস্যা হয় প্রোডাকশনে প্রোডাকশন খারাপ হলে যেটা হয় যে আমি দেখেছি অনেক বই হচ্ছে সম্পূর্ণ মেলে না তারপরে হচ্ছে ভুল থাকে বানান ভুল থাকে বাক্য গঠনের ভুল থাকে জ্যোতি চিহ্নের ভুল থাকে তো আপনি সেই প্রকাশনীর আগের যে কোনো একটা বই খুলে পড়ে দেখেন যে তাদের কাজের মানটা কিরকম এবং প্রকাশকের সাথে হচ্ছে কথা বলে দেখতে হবে যে তারা কি হচ্ছে লেখককে যথেষ্ট সম্মান দেয় এখন হচ্ছে কিছু কিছু মানে এখন ব্যাপারটা কি আপু যারা যে যেরকম এটা আসলে লুকানো যায় না কথাতেই হচ্ছে প্রকাশ পেয়ে যায় কিছু কিছু প্রকাশনী বা প্রকাশক হচ্ছে শুরু থেকেই হচ্ছে মানে খুব প্রেশার ক্রিয়েট করতে থাকে যে আপনার হচ্ছে আপনার ফেসবুকে ফলোয়ার কতজন আপনার বই সেল হবে কত কপি মানে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ঝামেলা তো ওই ওই জাতীয় প্রেশারে আমি আসলে না পড়তে বলবো ওই প্রেশারে হয় কি যেটা মানে লেখার মানটা কমে যায় হ্যাঁ তো আমি যদি সারাক্ষণ হচ্ছে বিপণন নিয়ে চিন্তা করি তাহলে তো লেখার গুণগত মানটা আসলে ওটা স্যাক্রিফাইস কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় মানে মানুষের ব্রেন আসলে এত দিকে চিন্তা করতে পারে না আপনার ব্রেনের যে অংশটা ক্রিয়েটিভ যে অংশটা সৃজনশীল এবং যে অংশটা হচ্ছে ক্যালকুলেটিভ দুইটা হচ্ছে দুই হেমিস্ফিয়ার 
তো আপনি যখন ক্যালকুলেশন বেশি করবেন দেখবেন যে আপনার হচ্ছে ক্রিয়েটিভ পাওয়ারটা সৃজনশীলতার বা সুন্দর চিন্তা গুলো ওগুলো আসলে কমে যাচ্ছে তো ওই জিনিসটা মানে যদি কোনো প্রকাশনী বা প্রকাশক শুরু থেকে ওরকম প্রেশার দিতে থাকে তাহলে সেই প্রকাশনী বা প্রকাশক আসলে অ্যাভয়েড করাই ভালো আর যে প্রকাশক হচ্ছে বই আনবে সুন্দর করে প্রোডাকশন সুন্দর থাকবে আন্তরিক থাকবে লেখককে সম্মান করতে জানবে এবং এত কপি বিক্রি করে দিতে হবে এই ধরনের কোনো চাপ সৃষ্টি করবে না এমন প্রকাশনী থেকে প্রকাশনা করাই ভালো এবং হচ্ছে অবশ্যই মানে রয়্যালিটির ব্যাপারটা এখন কিছু কিছু লেখক হচ্ছে এরকম আছেন যারা হচ্ছে টাকা দিয়ে বই প্রকাশ করেন এবং দেখা যায় যে সেই সেই ট্রেনটা আসলে ভালো না সেই ট্রেনটা ভালো না কেন যেমন হচ্ছে আমি যদি আপনাকে বলি যে নাইমাপ আপনাকে আমি এত টাকা দিয়ে দিলাম আপনি আমার বইটা প্রকাশ করে দেন তো তখন দেখা যাবে যে আপনি যেহেতু আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন আমার বইটা হয়তো আমার পাণ্ডুলিপিটা হয়তো যথেষ্ট মানসম্মত না কিন্তু আপনি টাকা নিয়ে আপনি আমার একটা নিম্নমানের বই মানে ছাপিয়ে দিলেন তো এই জিনিসটা আসলে ঠিক না আমি বলবো যে অবশ্যই লেখকের রয়্যালিটি দিতে হবে প্রকাশনীর পক্ষ থেকে দিতে হবে কত পার্সেন্ট রয়্যালিটি সেটা পরিষ্কার করে বই প্রকাশের আগেই কথাবার্তা হয়ে যাওয়া ভালো লিখিত চুক্তি হওয়া ভালো তাহলে এতে পরবর্তীতে কোনো জটিলতা হয় না এবং যখন হচ্ছে যে আপনি প্রকাশক আমি আপনার কাছ থেকে রয়্যালিটি নিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমারও একটা দায়বদ্ধতা থাকবে যে আমি হচ্ছে একটা নিম্ন মানের পাণ্ডুলিপি আপনাকে দেব না আমি একটা ভালো মানের পাণ্ডুলিপি দেব এবং হচ্ছে প্রচারের ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে মানে কোঅপারেটিভ ওয়েতে ফ্রেন্ডলি ওয়েতে করতে হবে লেখক সারাদিন বই প্রচার করতে থাকবে এরকমও না আবার প্রকাশনীর পক্ষ থেকেও যেন এরকম না হয় যে পনেরোটা বই প্রকাশ হচ্ছে তার মধ্যে পাঁচজন বেস্টসেলার লেখকের বই নিয়ে খুব প্রচার হচ্ছে আর দশ জন লেখক আড়ালেই থেকে যাচ্ছে এরকম যেন না হয় প্রকাশনীর পক্ষ থেকে পনেরোটা পোস্ট দেওয়া সহজ এবং হচ্ছে পনেরো জনের পনেরোটা পোস্টই যেন আসে মানে সমান ভাবে যেন সব লেখককে সম্মান করা হয় এই বিষয়টা আসলে দেখতে হবে মনে হয় অনেক বেশি বলে থ্যাংক ইউ মলি আমাদের এখানে যারা নতুন লেখক আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বুক ক্যাফেতে তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন আপনার এই উত্তরে আমরা আবার বইয়ে ফিরে আসি মেঘবতি মিথ্যে বলেনি মেঘবতি মিথ্যে বলেনি সম্বন্ধে একটু শুনবো আচ্ছা এটা আসলে একটু নষ্টি এটা হচ্ছে আহ এটা আমি গত বছর দেওয়া শুরু করেছিলাম গত বছর মে মাস থেকে মে থেকে জুলাই পর্যন্ত না মে থেকে জুন পর্যন্ত মোটামুটি আমি দিয়েছিলাম তো হচ্ছে অনলাইনে প্রায় পঁচিশটা পর্ব মানে আমি শেয়ার করেছি তো ওটা যেটা হয়েছে ওটা আমি আসলে অনলাইনে আমার পেজে যারা গল্প পড়ে তাদের জন্যই আমি লিখতে শুরু করেছিলাম তো পুরোটাই দেওয়ার ইচ্ছা ছিল তো ভূমি প্রকাশের প্রকাশক জাকির হোসেন ভাই আর কি এটা খুব পছন্দ করলেন বললেন যে আপু এটা আমাকে দেন মানে তো আমি তো হ্যাঁ আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম যে ভাইয়া এখন তো একটা মেসাকার হবে আসলে হচ্ছে এরকম মানে মাঝপথে গল্প বন্ধ করে দিলে তো পেজের পাঠক যারা এরা হচ্ছে মনোক্ষুণ্ণ হবে তারপরেও হচ্ছে ভাইয়া খুব আন্তরিক ভাবে চাচ্ছিলেন তো আমি গল্পটা একটা পর্যায়ে নিয়ে পঁচিশ প্রায় পঁচিশ ত্রিশটা পর্ব দিয়ে হচ্ছে আমি এটা মানে একটা একটা কি বলবো একটা খন্ডের মতো করে আর কি ওটা ওখানে শেষ করলাম তো ওটা অনেক মানে জনপ্রিয় হয়েছে অনেক পাঠক প্রিয় হয়েছে এবং প্রতিদিন হচ্ছে মানে এই গল্পের আমি তো আসলে ডিউটি করে এতটা সময় পাই না প্রতিদিন এত রেগুলার পর্ব দেওয়ার পক্ষে সম্ভব হয় না দেখা যায় মাঝে মাঝে সপ্তাহে দুইটার বেশি পর্ব আমি দিতে পারি না মানে যেহেতু ডিউটি করি আমার বাচ্চাটাও ছোট তো দেখা যেত যে প্রতিদিন হচ্ছে এই গল্পের জন্য পাঠকের মেসেজ আসতো কবে দিবেন আপু পরের পর্ব কবে দিবেন মানে ওরা পাঠকরা খুব অপেক্ষায় থাকতো এবং খুব ভালো দেশে ছিল সবাই এই গল্পটাকে তো এরপরে হচ্ছে যেটা হলো যে আহ অনলাইনে কিছু দূর মানে বাকি রেখে তো আমি বন্ধ করে দিলাম এরপরে হচ্ছে আমি আর গল্পটা লিখতে পারছিলাম না জুলাই মাসে পরীক্ষা দিলাম তারপরে হচ্ছে আমি একটু অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম আমার আমি ধরে নিয়েছিলাম যে আমি পারবো না আসলে আমার টার্গেট ছিল যে এই বছরের অগাস্টে আনতে কিন্তু মানে 
আল্লাহর ইচ্ছা বা হচ্ছে ওনারও কন্টিনিউয়াস একটা মানে ইন্সপিরেশন ছিল যে আপু আপনি পারবেন আপনি শেষ করতে পারবেন তো আল্লাহর রহমতে আমি জানুয়ারির তিন তারিখ থেকে লেখা শুরু করলাম এবং প্রায় টানা পনেরো ষোলো দিন লিখে আমি হচ্ছে আরো প্রায় বিশ হাজার শব্দ আমি লিখে ফেলেছি তো মোটামুটি হচ্ছে উপন্যাসটা শেষ এবং আমি জমা দিয়েছি তো যেহেতু আমি জমাই দিয়েছি অনেক পরে মানে পঁচিশে জানুয়ারিতে এই কারণে আর কি ওই বইটা আসতে দেরি হচ্ছে এখন প্রতিশ্রোদের কাজ এডিটিং প্রুফ রিডিং এগুলোর কাজ হচ্ছে বইটা যাতে সুন্দর করে আসে প্রোডাকশনটা সুন্দর হয় প্রচ্ছদটা সুন্দর হয় বানান ভুল না থাকে যাতে নির্ভুল নিখুঁত ভাবে একটা বই আসে এ কারণেই বইটা আসতে দেরি হচ্ছে তো যারা পাঠকরা অনলাইনে ভালোবেসে ছিলেন আশা করি গল্পটার বাকি অংশটা বইয়ের পড়তে ভালো লাগবে তো হচ্ছে অনলাইনে যেটুকু শেয়ার হয়েছে ওইটুকু আসলে রোমান্টিক পার্টটা ছিল তো হচ্ছে বাকিটুকু আমি যেটা লিখেছি তো ওইটা আমার মানে আমি আর কি প্রচার করছিলাম বা আমার পাঠকদের আমি বলছিলাম যে এটা হচ্ছে সামাজিক রোমান্টিক তো পুরোটা পরে হচ্ছে ভূমি প্রকাশের প্রকাশক যে জাকির ভাই উনি বললেন যে আপু এটা হচ্ছে সামাজিক ফেলো ড্রামা আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যেহেতু বলতেছেন আপনি নিশ্চয়ই ভালো জানেন আমার চেয়ে তো এটা পাঠকদের জন্য অনেক বড় একটা চমক আছে এই বইয়ে আসলে মানে গল্পের প্রথম অংশ পড়ে শেষ অংশ কিছুই অনুমান করা যাবে না অপেক্ষা থাকলাম হ্যাঁ এটা মানে একদমই অন্যরকম একটা গল্প মানে এরকম আসলে আমি আর লিখি নাই এর আগে বেশ বড় একটা ভালো কাজ এবং মানে লিখে শেষ করে আমার মনে হচ্ছিল যে এখন যদি আমি মরেও যাই তাও আমার কোনো দুঃখ নাই মানে এরকম একটা পরিপ্রেক্ষিতে আসছিল আচ্ছা তাহলে পাঠকদের সুবিধার্থে আমি আবার বলে দিচ্ছি মেঘবতি মিথ্যে বলেনি যেটি অনলাইনে অনেক জনপ্রিয় হয়েছিল সেই সেই লেখার কন্টিনিউশন পুরো বই আকারে পাওয়া যাচ্ছে ভূমি পাওয়া যাবে এই বই মেলায় ভূমি প্রকাশে ভূমি প্রকাশে স্টল নাম্বার হচ্ছে একশো তিরানব্বই একশো চুরানব্বই তো আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যাবার আগে আমাদের দর্শকদের আমাদের আপনার পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাইতে বলতে পারেন ধন্যবাদ প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এফসিলন টিভির আয়োজকদেরকে এবং উপস্থাপক রাইমা পারভিনকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য তো আমি আজকে বইমেলায় গিয়েছিলাম তো বেশ ভালো লাগলো বইমেলার আসলে জমে উঠেছে বইমেলার আয়োজনটা খুবই সুন্দর এবং অনেক সুন্দর সুন্দর অনেক ভালো ভালো বই এসেছে আপনারা বইমেলায় যেতে পারেন গিয়ে দেখতে পারেন এবং যারা বইমেলায় যেতে পারবেন না তাদের জন্য অনলাইন বুকশপ গুলো রকমারি দূরবিন ডট কম তারপর ধি বই পড়ি দরকারি ডট কম বই বাগ ইত্যাদি বিভিন্ন অনলাইন বুকশপ থেকে বাসায় বসে আপনারা বই সংগ্রহ করতে পারেন তো আসলে আমরা খুব বেশি ডিভাইস আসক্ত হয়ে গেছি ডিভাইসের থেকে ডিভাইস আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আসলে বই হচ্ছে একটা সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম তো আমরা বই পড়ার অভ্যাস করি এবং বাসার যে ছোট সদস্য ছোটদের জন্যও আমরা বই কিনে দিই এটাই আসলে আমাদের সুস্থ বিনোদনের উপায় আর আপনি তো বলে দিলেন যে আমার বইগুলো কোথায় কোথায় পাওয়া যাচ্ছে নাটাই ঘুরি পাওয়া যাবে তাম্রলিপির একুশ নাম্বার প্যাভিলিয়নে আহ একটি ছাতা কিংবা একটি বসন মুখর দিন রম্য রোমান্টিক এটা পাওয়া যাবে আজ প্রকাশের স্টলে দশ এগারো এবং হচ্ছে মেঘবতী মিথ্যে বলেনি এটা এখনো পাওয়া যাচ্ছে না ভূমি প্রকাশের স্টলে এটা আসবে একশো তিরানব্বই থেকে একশো চুরানব্বই নাম্বার স্টলে তো উপকৃত হয়েছেন এবং তারা বইগুলো কিনবেন সংগ্রহ করবেন অনুষ্ঠান শেষ করার আগে আজকে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের প্রকাশক লেখক জয়সায়ের একটা কথা আমার খুব ভালো লেগেছে উনি লিখেছেন যে ভাষার মাস সবাই বই কিনবে বই মেলা চলছে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল যেন বইয়ে বইয়ে সয়লাভ হয়ে যায় তো আমি সেই কথা সূত্র ধরে বলছি শুধু ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল না আমাদের বাংলা বইয়ের 
আমাদের বাংলা বইয়ের চেতনার বাংলা বইয়ের ভালোবাসা যেন পৃথিবীর আনাচে কানাচে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সয়লাভ হয়ে যায় সেই প্রত্যাশায় আজকে বিদায় নিচ্ছি আগামী অনুষ্ঠানে আহ আট তারিখ ফেব্রুয়ারি আট তারিখ দেখা হবে বাংলাদেশ সময় সাড়ে এগারোটায় বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক এশার অতিথের সাথে উনি ওনার নতুন বই নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবেন তার এক পর্যন্ত ভালো থাকুন বই পড়ুন বই কিনুন বই পড়ুন আপনার প্রিয়জনকে বই উপহার দেন এই প্রত্যাশা নিয়ে এই কথা নিয়ে শেষ করছি শুভরাত্রি